Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In today's video, we will be exposing the lies of a person by the name of Sheikh Usman. He claims to be a Muslim scholar, but just like many of the scholars of today, lies against Islam Ahmadiyyat. Instead of reading our books and understanding our beliefs, he decides to lie to the innocent public so that they are deceived regarding the teachings of Islam Ahmadiyyat and so that they do not research what our beliefs are. The Qadiani have a, a clearly an Islamic belief. Ahmadi Muslims follow the Quran and the Hadith and we do not have strange beliefs. It is you and your Mullah brothers who have strange beliefs. For example, you believe that Hazrat Isa is physically alive in the heavens and will return in the end times to kill the disbelievers. These are called strange beliefs which contradict the Quran and the Hadith. You also believe that Hazrat Isa and his mother were free from the touch of Satan while the Prophet Muhammad wasallam, who is the greatest prophet was touched by Satan. You also believe that the Prophet Muhammad وسلم, was affected by black magic, God forbid. You also give Hazrat Isa godly attributes and believe that he physically revived the dead, although the Quran says that the dead never returned. Apart from this, you believe in a violent version of Islam. For example, you believe that those who leave Islam deserve to be killed something which contradicts the Holy Quran and the character of the Prophet Muhammad وسلم, and his companions. Sometimes they will tell you, like I've been in discussions with them and they will tell you, we don't believe that uh, Ghulam, uh, Ghulam Ahmad Qadian, the one who they're named after, that he was a messenger. These are two lies against the true teachings of Islam, Islam Ahmadiyyat. Your first lie is that we got the name of our community from the name of the promised Messiah salam, when in reality the name of the Jamaat comes from the second name of the Prophet Muhammad وسلم, which was Ahmad. Secondly, according to the prophecies of the Prophet Muhammad وسلم, the Latter-day Messiah was to be a messenger of Allah and that Latter-day Messiah is none other than Hazrat Ahmad salam. You yourself await a messenger. But the question is, Will he come as a prophet or an ummati of Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam? Well, once you're a prophet, you're a prophet for life. So if he was a messenger and a prophet of Allah, like 2000 years ago, when he comes after so many years, he would still be a prophet and a messenger of Allah. We begin with the view of the Prophet Muhammad وسلم, himself. What did he say about the Latter-day Messiah? This hadith is from Sahih Muslim. In this hadith, the Prophet Muhammad وسلم, stated that the Latter-day Messiah would be a prophet of Allah. In fact, he وسلم, repeated himself four times. The second hadith is from Abu Daud and in this hadith, the Prophet Muhammad وسلم, calls the Latter-day Messiah a prophet of Allah. The Prophet وسلم, also said that recognize him, meaning it won't be the same Messiah of 2000 years ago who you will see physically coming down from the heavens. If that was the case, the Prophet would never say, recognize him. Everyone would accept him right away. This prophecy shows that the Latter-day Messiah would be someone from the Ummah and this is supported by Sahih Bukhari and Sahih Muslim in which the Prophet وسلم, said that he would be Imamukum Minkum, an Imam from among yourselves. Then in a Hadith of Tabarani, the Prophet وسلم, called the Latter-day Messiah a Nabi and a Rasul. A reincarnation. This is once again a lie of the so-called Sheikh. Ahmadi Muslims do not believe in reincarnation. This is a false allegation of the so-called Muslim scholars against the promised Messiah. 
The promised Messiah Islam, explains in his book, The British Government and Jihad, I have explained in many of my books that my claim of being Jesus the Messiah and Muhammad Mahdi is not based on the idea that I am actually Jesus Islam or the Holy Prophet Muhammad Wasallam. Nevertheless, those who have not carefully studied my books might surmise that I am referring to reincarnation as if I claim that the souls of both these holy men have reappeared in me. This is not so. It was Hazrat Ahmed who defended Islam from the Hindus and refuted the false belief of reincarnation throughout his life. Your own scholars are forced to accept this. तो शुरू शुरू में मिर्जा साहब ने भी ईसाई पादरियों से हिंदू आर्य समाज के इस्लाम दुश्मन सरगर्मियों को मुकाबला करने के लिए बतौर मुनाजिर अपने आप को पेश किया और बर्र सगीर के मुसलमानों में कुछ मकबूल हुए और इस हद तक उसको मकबूल कराया गया कि बर्र सगीर के सारे ही मुसलमान तबीयों उसको बहुत अच्छा समझते थे शुरू में जब वो मुबल्ले इस्लाम के हैसी से बड़ा पॉपुलर था और लोगों के आंख का तारा बना हुआ था तो अपनी ही जमात के बहुत से रहनुमा हजरत शाह साहब की खिदमत करते कि हजरत जी इनके बारे में बदगुमानी न करें ये आदमी बड़ा काम का है बहुत काम करता है आपके जमाने का जो शेख इस्लाम है ना जो टीवी के जरिए से मुतार हो रहा है इससे कई गुना ज्यादा वो काम करता था माजी के अंदर मृदा ग्राम का दैनी इससे ज्यादा पॉपुलर था वो उस वक्त मीडिया टीवी की शक्ल में नहीं था लेकिन तहरीर की शक्ल के अंदर बहुत काम मुनाजरों की सूरत के अंदर तबलीग की सूरत के अंदर बहुत काम बड़े शरीर के अंदर करता रहा और बड़े बड़े ओलमा अहल इलम जो है वो उसके कदरदान थे मिर्जा साहब काफी जहीन थे और जहानत का अंदाजा उनकी किताबों से लगाया जा सकता है कोई आदमी ऐसे ही चौरासी किताबें तस्लीफ नहीं कर देगा ये शख्स चौरासी किताबों का मुसन्फ है मुसलमानों का नुमाइंदा बन के ये आर्याओं के साथ हिंदुओं के साथ और ईसाइयों के साथ मुनाजरे कर रहा था ये वो दौर है कि जब बड़े बड़े लमा इसको तहरीर की हदूद लिख रहे थे कि तू बड़ा इस्लाम को फर्च बुलंद कर रहा है मिर्जा का क्या नहीं है मुनाजरे की गए सत्तर के करीब मुनाजरे की गए किसने उसके जवाब के लिए ओलमाए हक भी मैदान में आए लेकिन बदकिस्मती से इस मैदान में नुमाया हैसियत आजहानी गुलाम अहमद कादियानी को हासिल हो गई जिसने अठारह सौ तिरासी में अपनी तारीफ सुरमय चश्म आर्या ही के जरिए वो हर दिल अजीजी हासिल की थी क्योंकि बाकी ओलमा में इसदार इतनी नहीं थी या उनका शगफ नहीं था जौक नहीं था इस शख्स में खास इस मैदान के अंदर जो एक्सपर्टीज है जो दरकार है महारत वो हासिल की और आर्यों के साथ मुनाजरे किए उन्हें शिकस्तें दी और किताब लिखी सुरमय चश्मे आर्या नतीजा ये हुआ मुसलमानों में पॉपुलर हो गया जाहिर बात है हमले का जवाब दे रहा है मुसलमानों की तरफ से मुदाफियत कर रहा है आए मुसलमानों की तरफ से मुदाफियत कर रहा है चुनाचे मौलाना सनाउल्ला अमरसरी के बारे में आता है अहल हदीस वो ये कहते हैं कि एक जमाने में मैं इसका वजू कराना अपने लिए बाईस से सादत समझता था और बड़े बड़े ओलमा ने इसकी तारीफें की अलामा इकबाल ने कहा अगर किसी को सही इस्लाम देखना हो तो खादियान में जाकर देखिए कुछ मैं समझता हूं कि अलामा इकबाल पर कोई दौर आया होगा एक दौर उन पर ऐसा भी तो आया है जबकि वो खादियानियत के बहुत ही मोतकब थे उन्होंने यहां तक कहा था कि जिसे असल इस्लाम देखना हो वो खादियान में जाए क्यों वहां एक निजाम था एक शख्स से बैठ थी एक डिसिप्लिन था पूरा माहौल इस्लाम के मुताबिक था वह जाए बाकी तो उनमें खराबी तो यही है कि उन्होंने गुलाम अहमद कादियानी को नबी मान लिया बाकी तो वो बाकी मुसलमानों वाले काम तो उनके हैं और वो वह एक, एक जगह पर एक आबादी उन्होंने एक अपने इस्लामी उसूलों के मुताबिक बना ली तो उसके बारे में अलामा इकबाल ने कहा कि इसे सही इस्लाम देखना हो वो जाए और कादियान में देखे देखिए गुलाम अहमद कादियानी ने अपने फितने का आगाज कहां से किया था ये समझ लीजिए पहले वो एक मुनाजिर थे बहुत अच्छे मुनाजिर गुलाम अहमद कादियानी आर्य समाजियों से मुनाजरे किए ईसाइयों से मुनाजरे किए मुनाजरों में फतह हासिल की मुसलमानों की आंखों का तारा बन गए महबूब हो गया
کیونکہ یہ عیسائیوں کو جواب دیتے تھے تحریک پاکستان ہی نہیں خود جو ہے مولانا ابو الکلام آزاد مولانا صلاء اللہ امرسری اصل میں یہ ایک خاص دور تھا جب کہ اسلام کے خلاف ایک تو عیسائی عیسائی خود خود تھے غلام رسول مہر اور عبد المجید سالک احمدی تھے میری اتنا نہیں ہے یہ بارہ میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ جو کام وہ کر رہا تھا اس نے تو عیسائی مشنریز کے ساتھ سلادرے دیئے اور انہیں شکست دیئے عیسائی مشنریز کو ساتھ مناظرے کر کے غلام احمد نے انہیں شکستیں دی اور ایک زبردست جو ایک وائلنٹ تحریک اٹھ گئی تھی یہ ستھیارت پرکاش کا جو مصنف تھا آریہ سماج تو آریہ سماج کے لوگوں سے بھی اس نے مناظرے کیے اور انہیں شکستیں دی اچھا ان دو چیزوں کی وجہ سے علماء کی آنکھوں کا تارہ بن گئی احمد خان نے بھی مولانا سید میر حسن کو بنا کیا تھا کہ ان کے ساتھ جگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کیا ان کا جو بھی عقیدہ ہے عقیدہ رہے ان کے پاس لیکن ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں لیکن سنے ہیں کہ آدمی بڑا سالے اور نہیں کہیں اور وہ مقابلہ کرتے تھے اے نہیں مگر یہ ثبوت موجود ہے کہ وہ متاثر ہوئے تھے جیسے شروع میں کہا تھا انہوں نے پروگرام سے کہ بہت سے لوگ متاثر ہوئے مرزا غلام احمد کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا ہے ایک جگہ کہ اس دور یہ اٹھارہ سو اٹھانوے نمانوے کی بات ہے کہ اس دور میں مرزا غلام احمد جس طرح اسلام کو سمجھے ہیں ایسا بہت کم لوگ سمجھے ہیں نہ یہ خیال ہے کہ وہ کبھی بھی احمدی نہیں تھے البتہ غلام احمد کی تعریف انہوں نے کی اور جو آپ نے جملہ نوٹ کیا ہے میں نے اس کے برقس یہ سنا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص آج اسلام زندہ دیکھنا چاہے تو قادیان میں جا کے دیکھے مرزا قادیانی نے جب کام شروع کیا تو دین کا دفاع کرتا اعتراضوں کا جواب دیتا ہندو مات کے خلاف بولتا عیسائیت کی تردید کرتا ہمارے اکابر نے کہا بہت اچھا آدمی ہے کام جو اچھا لہا کام جو اچھا لہا کام جو اچھا لہا مرزا غلام آمد قادیانی جب اس نے مسیح ہونے کا اور نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو یہ اہل باطل کے خلاف دلائل دیتا تھا اور دین حق کو دلائل ثابت کرتا تھا اس کے بارے میں ہمارا بھی کمان یہ تھا کہ بندہ بہت اچھا ہے اس لئے ہم نے اس کے مدہ کیا اور تعریف کی ہے مرزا غلام قادیانی کو اگر آپ لوگوں کے سامنے بٹھا دیا جائے آپ تو مرزا قادیانی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیں اللہ معافی دے ابھی اس نے تو قرآن بھی اس کیا پیش کیا اور میاں اس نے کیا پیش کیا ہے اس نے تو دو اور دو چار آئیتے ہیں تو دو اور دو چار حدیثیں پیش کی ہیں وہ تو قرآن اور حدیث سے باہر جایا ہی نہیں کرتا تھا مرزا سینئر آج بھی دنیا کا ہر قادیانی مرزا یہی کہتا ہے آؤ قرآن اور حدیث سے بات کرو آؤ قرآن حدیث سے بات کرو قادیانیوں کو دیکھ لیں مرزا قادیانی جب پیدا ہوا تھا تو اپنے ساتھ اپنی ٹیم کو لے کے پیدا نہیں ہوا تھا مرزا قادیانی کے جو اس وقت فالورز موجود ہیں مرزا قادیانی جو ہے وہ اپنے گھر سے لے کے پیدا نہیں ہوا تھا مرزا قادیانی نے جب دعویٰ نبوت کیا اور اس نے جو اپنی تبلیغ شروع کی اپنے مذہب کی تو اس کو ماننے والے بہت سرے وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والا کہتے تھے مثال کے طور پر مرزا غلام عمد قادیانی کا جو پہلا خلیفہ ہے مولوی نور الدن بیروی یہ غیر مقلی دن وحابی اہل حدیث کا بہت بڑا عالم تھا مولوی عبد الکریم سیال کوٹی اہل حدیث غیر مقلی دن کا بہت بڑا عالم تھا اور اس کے علاوہ مولوی برہان الدین جیل میں جو ہے وہ پوری اپنی ٹیم سمیت ہی مرزا غلام عمد قادیانی کا جا کے مرید ہو گیا اور مرزا غلام عمد قادیانی کو نبی تسلیم کر لیا اور اس کا پیروکار بن گیا یہ کون لوگ تھے یہ کلمہ پڑھنے مالے تھے اپنے آپ کو مسلمان یہ کہتے تھے اب یہ پیروکار بن گئے مرزا غلام عمد قادیانی یہ قادیانی جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں آکے نہیں کہتے لوگوں کو قادیانی ہو جاؤ یہ لوگ جو قادیانی بنے ہیں مرزائی بنے ہیں یہ کس طرح ظاہر ہے کہ اس کے جو ذرائع ہیں ان میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ یا تو مرزا قادیانی کی صحبت میں جا کے بیٹھے یا یہ ہے کہ مرزا قادیانی کا لیٹریچر پڑھا یا اس کے بیانات سنیں اس کے لیکچر سنیں اور سن کے گمرہی کا شکار ہو گئے میرے صاحب بھی بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے میں بڑے مناظر کی حیثیت رکھتے تھے ان کے بارے مالونا بلکلام آزاد نے بڑے غیر معمولی الفاظ لکھے ہیں جب ان کی وفات ہوئی ہے وکیل اخبار کے اس زمانے وہ ایڈیٹر تھے مالونا بلکلام آزاد معمولی آدمی نہیں تھے مالونا بلکلام آزاد انہوں نے بڑی ان کی مدہ اور تعریف کی اور اور بہت سے علامہ اقبال بڑے ان کے متقید رہے ایک زمانے میں عالم تھے وہ ہی بڑے عالم تھے اتنے سیانے سیانے لوگ پڑے رب لکھے لوگ اسے مانگ کیسے لیتے ہیں نبی لیکن آپ ایک ہی نوبل انام یافتہ عبدالسلام اور وہ بھی اس کا نکلا متقید کیا ہوتا یہ ہمیں نہیں معلوم 
اصل وجہ یہ ہے یہ بڑے لائق شخصیت تھی اس نے ایک وقت میں بڑے عیسائیوں کے ساتھ جو ہے وہ مناظرے کیے تھے انہیں شکست دی تھی تبھی تو مشہور ہو کے پھر نبی بنے جو توحید کے اوپر اس شخص کا لٹریچر ہے نا با کمال لٹریچر ہے توحید کا استدلال کمال درجے میں ہے مولانا عبد الماجد دریابادی کا نام آپ نے سنا ہوگا وہ کسی وقت دہری ہو گئے تھے انہوں نے خود یہ بات کہی ہے کہ میں دہریت سے توحید کی طرف غلام احمد قادیانی کا لٹریچر پڑھ کے آئے اس کا نام ہے براہین احمدیہ اور یہاں ایک لمبی نظم ہے مرزا صاحب نے شروع کی ہے صفحہ نمبر اٹھارہ سے شروع ہوتی ہے اور یہ صفحہ نمبر تئیس تک جا کر یہ ختم ہوتی ہے یہ ان کا فارسی کلام ہے وہ کہتے ہیں کہ ختم شد بر نفس پاکش ہر کمال لا جرم شد ختم ہر پہ غمبر ختم شد بر نفس پاکش ہر کمال کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس پاک پر ہر کمال ختم ہو گیا ہر کمال کی انتہا ہو گئی ہر کمال اپنے عروج پہ چلا گیا کوئی بھی اچھائی ہے کوئی بھی انسانی خلق ہے وہ اپنے نقطہ کمال پہ چلا گیا In, in India, uh, within the last uh, couple of hundred years, there arose uh, a leader who was a Sunni and who was a defender of Islam um, among, uh, against many critics, and, and, and he debated with people of other faiths. Uh, in this period, the Ghulam Mirza Ahmed was a person who was a person who was a یہ شخص جو تھا یہ نمودار ہوا اچھا یہ شخص جو تھا اس ٹائم پہ ہی واز اے ڈبیٹر ہی یوز ٹو ڈبیٹ ود کرسچنس ہی یوز ٹو ڈبیٹ ود ہندوز اینڈ ہی واز ویل ریپیوٹیڈ فار دیٹ مطلب ایز اے ڈبیٹر ہی واز ایز این ایز این اوریٹر اینڈ اے ڈبیٹر ہی واز ویل نون سو اینی سینگ اینی ون پریزنگ میرزا بیفور دس 1891 ہی شوڈنٹ بی بلیم بیکاز دا دیو بندی دا بریل وی ایوری بڈی یوز ٹو ٹو پریز ہیم ایوری بڈی used to to praise him like our akabirin have already demonstrated because in the early days he said he was mujaddid a lot of our ulama followed him a lot of our ulama followed him a lot of our ulama followed him it was not until he turned out and said he is nabi it was not until he turned out and said he is nabi that's when the ulama started saying no no hold on you're going to be too far now but then when you go to their books yeah. they have totally are they there it's, it's a lie because they will say that he is the mahdi Every single Ahmadi Muslim knows that the promised Messiah Islam, is the Mahdi. You are simply lying to your viewers. No Ahmadi Muslim has ever denied this. Then sometimes they will say he is the reincarnation of the Prophet. I read it in their own books, right? This is another false allegation against the Ahmadi Muslim community and the promised Messiah Islam. No book has ever said that he salam, is the reincarnation of the Prophet Muhammad We challenge this so-called Muslim scholar to provide any such reference. Never will he be able to do so. In the vast majority of the Muslim world, everybody agrees that they're not Muslim. This point proves the truthfulness of the promised Messiah salam, and Islam Ahmadiyyat because according to the prophecies of our beloved Prophet Hazrat Muhammad wasalam, in the end times all of the sects would oppose the true Jamaat of Islam meaning the Jamaat of the Imam Mahdi. اچھا نوائے وقت ہے انہوں نے مجھے آواز دیا وہ اس سے میں کہنا چاہتا تھا مگر میرے پاس حوالہ نہیں تھا اچھا وہ آپ نے دے دیا میرے ذہن میں یہ تھا جب جماعت احمدیہ کے خلاف یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی جس میں تمام فرقوں کے نمائندے موجود ہیں انہوں نے متفق علیہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ سارے مسلمان اور صرف جماعت احمدیہ دار اسلام سے خارج ہے اس فیصلے کا اعلان نوائے وقت لاہور سولہ اکتوبر انیس سو چوہتر کو ان الفاظ میں کیا گیا قادیانی مسئلے کا حل اور چند دلچسپ حقائق اسلامی تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجماع نہیں ہوا 
اس فیصلے کی ایک خاص اہمیت یہ ہے کہ اس پر اجماع امت بالکل صحیح طور پر ہوا اسلام کی ساری تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی ہم مسئلے پر کبھی اجتماع امت نہیں ہوا اجماع امت میں ملک کے سب بڑے سے بڑے علماء دین اور حاملان شرع متین کے علاوہ تمام سیاسی لیڈر اور ہر گروپ کے سیاسی رہنما کماح کو متفق ہوئے اور صوفیاء کرام اور عارفین بلہ برگزیدگان نے تصوف و طریقت کو بھی پورا پورا اتفاق ہوا قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی بہتر فرقے مسلمان یہ تان ڈوٹ گیا کیٹ ایز آؤٹ آف بیک اس کے لئے حسی آتی ہے دیکھ کے اتنی بڑی بڑی بنیادیں ایسے دعوے بنائے تمام علماء شرع متین اور صوفیاء بزرگ و کرام قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی بہتر فرقے مسلمانوں کے بتائے جاتے ہیں سب کے سب اس مسئلہ کے حل پر متفق اور خوش ہیں اب بتائیں اپنا بہتر ہونا مان گیا کی نہیں بہتر ہونا مان گئے فتوہ اپنا لگائیں گے یہ محمد رسول اللہ کا فتوہ چلے گا اب بتاؤ انہوں نے بہتر ہونا تسلیم کر لیا ہم بھی مان گئے مگر فتوہ بہتر پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلے گا اسی لیے اس فیصلے سے پہلے اس کا حوالہ دے کر اس وقت کے ہمارے امام حضرت خلیفت الربسی سالس نے نیشنل اسمبی میں بیٹھ کر ان کو مطلبے کیا تھا کہ دیکھو تم نے خدا کے نام پر یہ حکومت لی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھ کے یہ حکومت لی ہے تم اجتماعی طور پر حضور اکرم کے فیصلے کے خلاف بغاوت نہ کرو تمہیں یہ ایک تو حق ہے کہ تم میں سے ہر فرقہ یہ کہے کہ ہم جماعت ہیں باقی بہتر ہیں مگر یہ حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بہتر بھی کہو اور جنتی بھی قرار دو یہ وارننگ سن کر they have other strange beliefs and they have a very strong support from the Senate in the US and other governments yeah, in England. You say this out of jealousy. The truth is that the Ahmadiyya Muslim community works hard day and night to support the citizens of their country because this is what our beloved Prophet Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam taught us. We practice the true Islam which is why the others are attracted to us. Allama Dari Allama Khair Mahmoud Sahib talks about the situation, ilm and the situation. The situation in UK is that our Qadiani friends, and I call them friends, I am coming to that in a second, because we have to understand the way that we are doing Khatman Abu'ud, the way that we are approaching uh, the, the issue of Khatman Abu'ud, we are lacking totally. We are totally lacking. You see them outside when there is an issue, the amount of charity work that they are doing, the amount of work they are doing in hospitals, the amount of work that they are doing in schools, how many of us are doing it? Very, very few. The amount of work they are doing in interfaith work, the amount of work that they are doing, their women are doing. We are sitting back, especially our English-speaking ulama, we are sitting back and we are failing our youth. Because our youth see these Qadianis, these followers of Mirza Ghulam Muhammad Qadiani, they are seeing them doing all these, all these charitable acts, and they are saying, where are our, our ulama? And when they see this, Obviously they are human beings, they see things in their heart. There was a video out some a few years ago where there was a video that said it was from Pakistan, he said, Ham unka khoon pi jayenge. and right next to that clip, the Qadianis are giving blood in the hospital. These are the sort of propaganda machine, this is the sort of propaganda machinery that is, that is put against us. So we have to do practical work. So those people who are listening on the Facebook, Olema, when you go back to your own towns, Wake up your ulama. We know the fitna of the Qadianis is very live in Pakistan at the moment. We know that they are extremely wealthy and extremely well organized. But a simple search shows that do you know how much funds they have at their disposal at this given moment in time? As of the end of 2016, over 43 million pounds they have at their disposal in assets and wealth. And they have now spread, this movement, this fitna, has now spread 
to over 200 countries around the world. And I was looking online and doing some research about this issue because I wanted to highlight the relevance of this issue in, for us in this country in this day and age. There's a, a survey and a, uh, a kind of a list of influential religious figures in London which was posted in the Evening Standard this year, only a few months ago. And they, had, they, had, they didn't number the list, but they put the first person as a religious figure in London as the Queen. Okay? And they gave a short biography of why. And do you know the second picture they had in that survey? of religious figures, of influence in London in 2017, it is the leader of this Qadiani sect. It is the leader of this Qadiani sect. But this is, a, this is an organization which is not shrinking, it's growing. But this is, a, this is an organization which is not shrinking, it's growing. This is not an organization which does not have any influence. Unfortunately, it has influence with political figures and group leaders. You, if you do simple searches, you will see that this Khalifa, this so-called Khalifa of the sect, has met so many MPs, has met leaders of countries, and they all think, wow, this guy is such a great guy, he does such a great service for Islam. Can you imagine? So it's our responsibility to do what we can to counteract this fitna which is growing and growing day by day. And if you look at the literature of the Qadianis on their websites and so on and so forth, it's very detailed, very professional, and anybody objectively looking at that can easily be misguided. Like yeah. the, the, the recent France controversial in yeah. the background said that Islam was a problem or something. Yeah. And they brought on the Muslim guys. I'm watching the video last night. But he was the Ahmadiyya. Yeah. Like, oh my God, I don't know why. They, 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 they get a lot of support because they don't believe in jihad. They don't believe in proper hijab, all these kinds of stuff. Once again, two false allegations. Ahmadi Muslims believe in jihad. The only difference is we believe in the jihad taught by the Prophet Muhammad وسلم, which is mentioned in the Holy Quran. As for you, you believe in a violent version of Islam. Secondly, we also believe in hijab. This shows that you have not read any book of the Ahmadiyya Muslim community. So, when they get a lot of support, they get to do things that, that regular Muslims are, are, are not because people like a, a watered down version of Islam. Ahmadiyyat is not a watered down version of Islam. Islam Ahmadiyyat is the true Islam taught by the Prophet Muhammad وسلم, and the Sahaba. We follow the Quran and the Hadith. It seems that the real reason you're upset with the Ahmadiyya Muslim community is because we're spreading while you continue to await a bloody Messiah, one who would force others to convert to Islam and use the sword to spread the faith, something which contradicts the Quran, a Hadith, and Sunnah of our beloved Prophet, Hazrat Muhammad so in prison, they used to give their, we couldn't give our, I used to give khutbah in a prison, we couldn't give a hardcover Quran. And it was very hard for us to get books in. But their hardcover, their translation and, and mistranslation was there. Alhamdulillah, and our translations of the Quran will continue to spread throughout the world. We pray that Allah guides this so-called scholar to the true Islam. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. <laughs>